नमस्ते बच्चों सब कैसे हो ठीक है ना देखिए बच्चों हमने अभी तक पहला इकाई पूरा किया है अब हमें दूसरा इकाई शुरू करना है उसके पहले जरा ध्यान दें बच्चों हम सबको पता है स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है भारतीय उप महाद्वीप से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना ही इस संग्राम का उद्देश्य रहा है भारत की स्वतंत्रता के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया था स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सन अठारह में हुए सिपाही आंदोलन से माना जाता है आजादी की इस लड़ाई में अंग्रेजों ने हजारों निर्दोष व्यक्तियों को मार डाला उसका विवरण हमने इतिहासों में देखा था ठीक है उर्दू एवं फारसी के महान शायर मिर्सा असदुल्ला बे खान गालिब ने अंग्रेजों के इन अत्याचारों को खुद देखा तब उन्होंने एक डायरी लिखी थी इसका नाम दस्तम्बू है आज हमें दस्तम्बू से लिया गया जिस गली में मैं रहता हूँ नामक पाड़ाफाग देखना है इसका अनुवाद डॉक्टर कैलाश नारद ने किया है आइए देखिए जिस गली में मैं रहता हूँ अंग्रेजों ने दिल्ली में आते ही सीधे साधे लोगों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने गरीबों के घर भी जला दिए गोरों के डर से दिल्ली वालों में भगदड़ मच गई अपनी अपनी जान बचाकर वे भाग निकले अंग्रेजों ने दिल्ली में माते ही सीधे साधे लोगों को मारना शुरू कर दिया जो अंग्रेज माने ब्रिटिश ए ब्रिटिश लोगों ने दिल्ली में माकर भारत के साधारण लोगों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने गरीबों के घर भी जला दिए गरीब माने पुअर गोरों के डर से दिल्ली वालों में भगदड़ मच गई डर माने फियर भगदड़ मचना टू गेट अवे अंग्रेजों के डर से हांगे भारतीय जनता वहां से पलायन किया जो अपनी जान बचाकर रक्षा की आगे देखिए जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें सिर्फ दस बार घर थे गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था वहाँ कोई कुआ नहीं था जो लोग भाग नहीं पाए उन सब ने मिलकर गली का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और वहाँ पत्थर रख दिए जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें सिर्फ दस बार घर थे हाँ गालिब हमसे कहते हैं जिस गली में मैं रहता हूँ गली माने स्ट्रीट वहाँ सिर्फ दस बार घर थे गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था गली माने स्ट्रीट घुसना टू एंडर उस गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था वहां कोई कुआम नहीं था कुआ माने वेल जो लोग भाग नहीं पाए उन सब ने मिलकर गली का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया जो लोग वहां बेचे थे वे सब मिलकर इस गली के अंदर ही रहते थे और वहा एक पत्थर भी रख दिए उस दरवाजा भीतर से बंद करने के लिए एक पत्थर रख दिए बच्चों हम लोग अंग्रेजों के डर से गली के भीतर रख दिए है ना अब इन्हें क्या हुआ आगे देखिए घरों में खाने पीने का जितना सामान था धीरे धीरे खत्म होने लगा पानी की बड़ी दिक्कत थी लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पी रहे थे लेकिन आखिरकार वे खड़े भी खाली हो गए ऐसे में गली में रहने वाले दो दिन और दो रात तक भूख प्यासे समय काटते रहे लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो परेशान लोगों ने गली का दरवाजा खोल दिया वे पानी की तलाश में बर्तन लेकर निकल पड़े लेकिन पानी तो दूर दूर तक कहीं नहीं था शोरा बारूद बनाने के काम में माता है उसी शोरे का पानी जब आसपास मिला तो गली वाले उस पानी को घरों में ले आए वैसे सहरीले पानी को पीकर ही उन्होंने प्यास बुझाई वह पानी इतना कटवा और बदबूदार था कि लगा जैसे पानी नहीं माउथ पी रहे हो बच्चों देखिए 
घरों में खाने पीने का जितना सामान था धीरे धीरे खत्म होने लगा गली में रहने वाले लोगों के पास कुछ सामान थे वो तो खत्म हो गया पानी की बड़ी दिक्कत थी दिक्कत माने डिफिकल्ट पानी भी खत्म हो गई लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उसे पानी को पी रहे थे अपने पास में हुए पानी को वो आहिस्ता आहिस्ता माने स्लोली स्लोली वे तो पी रहे थे लेकिन आखिरकार वे खड़े भी खाली हो गए आखिरकार माने फाइनली उनके पास के सारा पानी भी खत्म हो गया ऐसे में गेली में रहने वाले दो दिन और दो रात तक भूखे प्यास से समय काटते रहे उस गेली में रहने वाले लोग भूखे और प्यास से काटते थे समय काटते थे लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं हुई बर्दाश्त माने टू एंडर उन्हें जो बहुत अधिक प्यास हुआ तो लोग परेशान होकर गेली का दरवाजा खोल दिया वे पानी की तलाश में बर्तन लेकर निकल पड़े बर्तन माने पॉट वे पानी की तलाश में बाहर निकले लेकिन पानी तो दूर दूर तक कहीं नहीं था वहां कहीं भी पानी नहीं देखा शोरा बारूद बनाने का काम में माता है शोरा बारूद माने गन पाउडर जो शोरा बारूद बनाने के काम में माता है वहां वे लोग क्या किया देखिए उसी शोरे का पानी जब आसपास मिला तो गली वाले उस पानी को घरों में ले आए वे लोग प्यास से परेशान हो गए इन लोगों ने शोरे बारूद बनाने के काम में माने वाले उस जिल को अपने घरों में ले आए वैसे सहरीला पानी को पीकर ही उन्होंने प्यास बुझाई सहरीला पानी माने सहरीला पॉइसन जो सहरीला पानी विषमय जल पीकर वे अपनी प्यास बुझाई वह पानी इतना काटवा और बदबूदार था कि लगा जैसे पानी नहीं माउथ पी रहे हो माउथ माने डेथ यहाँ गालिब कहता है ये पानी पीने का मतलब है जो माउथ पी रहा क्योंकि ये पानी इतना कडवा और बदबूदार था कडवा माने बिटर बदबूदार पोल्यूटेड ये पानी बहुत बदबूदार और कडवा था लेकिन लोग बहुत प्यास थे और वे ये पानी भी पीकर अपनी प्यास बुझाई डियर स्टूडेंट्स In Unit Two, the first lesson is a part of a diary entry of Mirza Ghalib, a famous Urdu poet from his diary, the Stambu, which was related to the revolt of 1857. It was translated to Hindi by Dr. Kailash Narad. Listen to a short summary of today's lesson. Escape from the British people, a few Indian families took refuge on the street of Ghalib and closed the gate with a large rock. As days passed the food ran out so they eventually quenched their thirst by drinking the contaminated water used to make gunpowder Galib himself wrote in his diary that they did not drink water but death okay bachcho main sochta hoon ki sabko ye padh pag samajh gayi hai aaj ki kaksha yahan samapt hoti hai dhanyawad